Villeneuve e Alonso alfinetam a Ferrari e novo rumo de desenvolvimento a partir de Barcelona para os vermelhos, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias falando agora especificamente de Ferrari. Isso porque a Ferrari vem tendo uma temporada de altos e baixos, no momento se vê até mesmo atrás da Mercedes em ritmo de corrida, em gerenciamento de pneus, em janela de operação, e isso rende obviamente algumas alfinetadas. O campeão de 97, Jacques Villeneuve, falou que as pessoas vêm e vão, reina o caos de sempre, a equipe implode, parece uma história sem fim, e normalmente quando algo assim acontece, há um momento em que você para de implodir e falhar. Só que na Ferrari não, eles continuam avançando nesse caminho e ficam nele sempre, de implodir, de ter caos, de falhar, ou seja, a crítica do Jacques Villeneuve é, a Ferrari é um caos eterno, ela não consegue se ajeitar, ela não consegue arrumar, não consegue realmente fazer a reestruturação e as coisas andarem. Lembrando que quando o Schumacher chega na Ferrari, até ele ganhar o primeiro título, são aí o que? Quatro, cinco temporadas? E que antes disso a Ferrari não ganhava título há muitos anos, porque ela tem essa cultura de querer reestruturar a todo momento, passam duas, três temporadas e já querem mudar tudo, enfim, não dão tempo ao tempo, e quando deram tempo, venceram vários campeonatos, que foi na época do Schumacher. Será que é isso mesmo que está acontecendo com a Ferrari? Na minha opinião é. Eu concordo com o Villeneuve, já falei aqui no canal, a Ferrari não dá tempo para as pessoas trabalharem, demitiram o Binotto, daqui a pouco vão demitir o Vasser também se ele não fizer um milagre, ou seja, você tem uma série de mudanças, mas não dão tempo para as mudanças surtirem efeito. E o Alonso também alfinetou a Ferrari, Fernando Alonso falou o seguinte, que na época que ele estava na Ferrari, a equipe brigava por título, mesmo que não fosse a melhor ela brigava por título, chegava na última corrida da temporada brigando por título, como foi em 2010 e 2012, eles conseguiam ainda desenvolver alguma coisa. Só que agora a Ferrari está mais inconsistente de acordo com Alonso, e isso é bom para eles, Aston Martin, porque é uma adversária a menos, é alguém menos qualificado para estar tá disputando posição. Então sim, a Ferrari virou quase que uma chacota porque o carro não funciona. Você tem dois pilotos que são bons, mas que por vezes cometem erros ou então fazem corridas apagadas, como foi inclusive a situação desse final de semana, o Leclerc cometeu erros, o Sainz fez uma corrida apagada, você vê justamente que existe problema com o piloto ou com os pilotos, existe problema com o carro, com o desenvolvimento do carro, com a compreensão do carro, e é aí que entramos na nossa notícia principal de hoje, que é justamente de uma nova direção para a Ferrari. Leclerc falou após a corrida, que há muito trabalho a fazer porque eles têm uma máquina com uma janela de operação apertada, e quando chegam no ponto ideal a sensação é muito boa, mas assim que sai dessa margem de operação, tudo se torna muito difícil. Sem contar que o carro da Ferrari também, quando ele sai desse ideal, começa a ter muitos saltos nocivos até inesperados, muitas pessoas já repararam nisso, a Ferrari quica muito em determinados momentos. O chefe da equipe, o Frederic Fasser, disse que não é uma questão de conceito aerodinâmico, ele só tem que extrair o potencial do carro durante todo o final de semana e em todas as condições, ou seja, ele praticamente confirma o que o Leclerc falou, a janela de operação do carro é muito curta, você não consegue extrair tudo a todo instante, você precisa trabalhar de forma picada com esse carro. Voltando para o Leclerc, ele disse que precisam trabalhar para ter um carro mais consistente na corrida, porque no primeiro stint não funcionou como deveria com os pneus médios, só que depois com os pneus duros a corrida ficou melhor para ele. Só que isso é o contrário do que o Sainz fala, Carlos Sainz diz que a corrida dele com o stint nos médios foi muito boa com o Alonso e o com os duros foi ruim porque o Alonso simplesmente foi embora, abriu muito tempo na frente dele. Ou seja, existe um trabalho a ser feito na Ferrari, os dois pilotos concordam com isso, que é uma janela muito apertada de funcionamento, só que com um piloto funcionou melhor o médio, com outro funcionou melhor o duro, é um carro que você não tem uma previsão de como ele vai trabalhar, de como ele vai funcionar. E isso dificulta muito, porque você já tem a questão do piloto em si, da capacidade do piloto de levar o pneu um pouco mais, um pouco menos, mais rápido, mais lento, 
e isso já influencia no acerto. Mas se os carros se comportam de formas totalmente diferentes, aí você tem um seríssimo problema. Carlos Sainz diz que seria bom desenvolver o conceito da Red Bull, porque o conceito dos taurinos consegue ter uma margem de desenvolvimento maior do que o da Ferrari, então eles deveriam começar a buscar em outro lugar fazendo essa referência à Red Bull. E ele ainda fala que estão em uma posição em que tem que tentar muito para entender o porquê lutaram tanto na corrida. E outras atualizações estão chegando em Imola, que deve ajudar, e também vão ter uma outra direção em Barcelona com outras atualizações e ajustes, para tentar melhorar o ritmo de corrida. Ou seja, a Ferrari realmente vem, já pensando em Barcelona, que vai ser a corrida depois de Mônaco, para ver como que vai funcionar esse carro para ver se eles conseguem dar uma reviravolta nessa situação com outro ajuste, com certeza já estão testando isso no simulador, mas fato é que a Ferrari ainda está perdida com o seu carro, assim como a Mercedes também está perdida com o W14. E o ponto importante é que em Maranello eles estariam já de fato tentando maximizar o fluxo embaixo do carro, que vem mais embaixo, em direção à rampa do difusor, um pouco no estilo da Red Bull, só que com um conceito de carro bem diferente. Também existe a possibilidade que entre Imola ou Barcelona troquem alguns componentes internos da suspensão traseira, lembrando que a mecânica também está sempre a serviço da aerodinâmica, principalmente na geração de carros de efeito solo. E tudo isso vai acontecer num mês importantíssimo para a Ferrari, porque o que ela definir de conceito agora é basicamente o que ela vai levar para 2024. Então a hora de acertar é agora, porque se errar a mão, vai ter um carro muito ruim pelo resto da temporada e também vai ter um carro, uma base para 2024 ruim. Você tem que gastar dinheiro, tem que gastar recurso para arrumar um conceito ruim, sendo que poderia estar tá desenvolvendo um melhor. É o que aconteceu com a Mercedes, por exemplo, com o SidePod Zero, nós já falamos muito sobre isso. Então existem atualizações que vão chegar para a Ferrari, em Imola nós devemos ter a nova Mercedes e algumas atualizações importantes para a Ferrari, então vamos ver como essas equipes melhoram de rendimento, ou pelo menos mudam de rendimento, seja para melhor ou para pior. E claro, sempre com esse olhinho na Ferrari, porque é uma equipe que tinha muito para entregar até o meio da temporada passada e depois da alteração na DT39, aí as coisas desandaram para a equipe de Maranello, o que entristece quem gosta de corrida, quem gosta de disputa, não vai gostar de ver a Ferrari lá atrás dessa forma, porque seria uma postulante ao título junto da Red Bull. Então vamos torcer para que dê tudo certo, eu quero saber a sua opinião sobre a Ferrari aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, seja membro para participar do Fantasy, competir pela miniatura, estar tá comigo nas corridas, enfim, é isso aí. Um grande abraço, valeu e falou!